Este hombre es Daniel Tamayo Sánchez, un guerrillero de las FARC de 64 años. Y este hombre es Daniel Sánchez Tamayo, un transportador de Puerto Wilches. Un falso positivo, lo, lo están haciendo confundir eh, con un guerrillero, con, un, con una persona de alto rango, un tal comandante eh, de la guerrilla. La tragedia para esta familia comenzó este fin de semana, cuando una persona lo contrató para transportar un fruto, que sin saberlo Daniel había sido robado de una finca. Él obviamente, desconociendo la situación, él dijo, no, este fruto es de, de esa parte, y pues ellos le dijeron que pertenecía a una empresa, que ese fruto era ilegal. Entonces, pues, también fue, digamos, allí eh, manipulado, fue usado. A Daniel lo llevaron ante un juez de garantías y quedó libre por el delito de hurto, pero cuando se disponía a regresar a su casa, la sigil lo recapturó por una orden de la Interpol, que busca este guerrillero las FARC que participó en el atentado a un avión que fumigaba cultivos en el año 2003 en Caquetá. Una circular roja de la Interpol eh, pedido en extradición por los Estados Unidos. Entonces la verdad es una completa equivocación. Eh, el señor que aparece en la foto allí, eh, que están buscando, no se parece en nada a mi papá. Eh, lo que sí hay es una suplantación de, de identidad, donde aparece el mismo número de cédula de él. Eh, casi el, el nombre. Ese circular aparece con los nombres, con los apellidos, al revés y es lo que me dice la policía que en este momento está haciendo verificación. La familia espera que las autoridades revisen el caso, ya que aseguran que su ser querido se dedicó al transporte y no es el subversivo que buscan por derribar un avión de fumigación.